হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আর চ্যানেল টেকনিক্যাল ইজিগেশন আজকে পর্বে আমরা প্রশ্ন এর গণিত বলি অনুশীলন 123 এর এক্সট্রা সিজনশীল নাম্বার 6 এর সমাধান দেখব তো 6 নম্বর সিজনশীল উদ্দীপকে আমাদের বলা আছে যে এখানে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 20 25 30 36 ও 48 দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে যথাক্রমে 15 20 25 31 ও 43 ভাগ শেষ থাকে অর্থাৎ আমরা একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে যদি আমরা একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আছে যাকে যদি আমরা আলাদাভাবে এই 20 25 30 36 ও 48 দিয়ে আলাদাভাবে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথাক্রমে এই ফার্স্ট এর যদি আমরা যখন 20 দ্বারা ভাগ করব তখন থাকবে 15 ভাগ শেষ যখন 25 দ্বারা ভাগ করব তখন 20 এরকম ভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাগ শেষ থাকে হলো 15 20 25 31 ও 43 এরপর আমাদের কোন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগ শেষের মধ্যকার ব্যবধান কত কত বলা আছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি আমরা নির্ণয় করতে হবে আর গত উপরোক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে সাত অবশিষ্ট থাকে সেটা আমরা নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে দেখে ফেলব হলো 6 এর ক এর সমাধান তাহলে 6 এর ক এখানে বলা আছে প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যকার ব্যবধান কত আমরা এখানে বলতে পারি আমরা যে আমরা আগে ভাজক ভাজক আর ভাগশেষ এবং ভাজ্য সম্বন্ধে জেনে নেই আমরা হলো যে সংখ্যাকে ভাগ করি সেটা হলো ভাজ্য আর যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাকে আমরা ভাজক বলি আর যে ভাগ ভাগ করার পরে যে অবশিষ্ট সংখ্যাটা আমার থেকে যায় সেটা হলো আমাদের ভাগশেষ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্ষুদ্রতম এখানে বলা আছে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে সংখ্যা কে ভাগ করতেছে মানে এই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটাকে ভাগ করতেছে তার সেটা হলো আমাদের এখানে ভাজ্য আর এখানে কি বলা 20 25 30 ও 36 ও 48 দ্বারা ভাগ করতেছি বা দিয়ে ভাগ করতেছি তার মানে এগুলো হলো আমাদের এখানে ভাজক আর ভাগশেষ তো বলা আছে যে এগুলো আমাদের এখানে ভাগশেষ তাহলে অর্থাৎ এখানে বলতে পারি যথাক্রমে যেটা আমরা এখানে কথা একটা যথাক্রমে দেওয়া আছে অর্থাৎ 20 এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ হলো 15 25 এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ হলো 20 30 এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ হলো 25 একই ভাবে হলো 36 এর ক্ষেত্রে 31 48 এর ক্ষেত্রে 43 এবং কত রকম ভাবে প্রশ্ন করা আছে যে ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যে ব্যবধান অর্থাৎ পার্থক্যটা কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেই অনুসারে আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা প্রথম ভাজকটা দেখি আর ভাগশেষটা দেখি প্রথম ভাজকটা কি এখানে 20 প্রথম ভাজকটা 20 আর প্রথম ভাগশেষটা কি 15 তাহলে 20 এর ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকে হলো 15 তাহলে লিখতে পারি আমরা এখানে 20 বিয়োগ পনেরো যেহেতু বলছে ব্যবধান অর্থাৎ পার্থক্য বের করতে হবে তার মানে আমাদের এখানে বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিশ বিয়োগ পনেরো হয়তো সেখানে হলো পাঁচ এরপরে সংখ্যাটা যাই পরে ভাজক আছে আমাদের এখানে পঁচিশ পঁচিশ আছে আর ভাগশেষ আছে ওইখানে বিশ তাহলে বলতে পারি এখানে আমরা আমরা পঁচিশ থেকে বিশ বাদ দিব তাহলে এক্ষেত্রেও থাকতেছে পাঁচ এরপর যাবো পরবর্তী ভাজক এর পরবর্তী ভাজক এখানে আছে আমাদের তিরিশ এবং তার পরবর্তী ভাগশেষ আছে এখানে পঁচিশ তাহলে বলতে পারি আমরা তিরিশ বিয়োগ পঁচিশ সমান হলো এখানে আবারও পাঁচ এখন যাবো তার পরবর্তীতে তার পরবর্তী আছে ছত্রিশ হলো ভাজক আর ভাগশেষ আছে একত্রিশ তাহলে ছত্রিশ থেকে আমরা একত্রিশ বাদ দিব তাহলে ছত্রিশ বিয়োগ একত্রিশ সমান হয়ে যাচ্ছে এখানে পাঁচ এরপরে যাবো আমরা হলো পরবর্তী ভাজক এখানে আছে আমাদের আটচল্লিশ আর ভাগশেষ হলো তেতাল্লিশ তাহলে আমরা আটচল্লিশে কিবার তেতাল্লিশ বাদ দিব কারণ কি ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যে যেহেতু পার্থক্য আগে আমরা ভাজক লিখবো তারপর তারপর আমরা ভাগশেষ লিখবো তাহলে আটচল্লিশ বিয়োগ তেতাল্লিশ সমান হয়ে যাচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ আমরা তাহলে এখন বলতে পারি এখানে প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগ শেষের মধ্যকার ব্যবধান পাঁচ তাহলে ফার্স্ট আমাদের বলা ছিল কর্ণ প্রশ্ন যে প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগ শেষের মধ্যকার ব্যবধান কত ভাগ করি সেটা হলো ভাজক আর লাস্টে বলা আছে যথাক্রমে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ ও তেতাল্লিশ ভাগশেষ থাকে তাহলে অর্থাৎ যথাক্রমে যেহেতু আসলে প্রথমটা ক্ষেত্রে প্রথমটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা এভাবে করে ভাগশেষ থাকে ভাজকের ক্ষেত্রে তাহলে বিশের ক্ষেত্রে থাকবে পনেরো ভাগশেষ পনেরো যখন ভাজক ভাজক হবে পঁচিশ তখন ভাগশেষ থাকে হলো বিশ 
তাহলে এগুলো আমাদের পার্থক্য সে এখন অনুসারে আমি লিখে ফেললাম প্রথমে আমাদের বিশ তাহলে বিশ বিয়োগ পনেরো বিশে বিশ যখন ভাজক পাঁচে যখন পনেরো তাহলে বিশ বিয়োগ পনেরো সমান পাঁচ একেবারে পঁচিশ বিয়োগ বিশ পাঁচ একেবারে প্রত্যেকটা লিখে ফেললাম এবং প্রত্যেকটা ব্যবধান আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচ করে তাহলে আমরা এখানে বলা আছে যে প্রতিক্ষেত্রে ভাজক ও ভাষের মধ্যকার ব্যবধান কত সেটা লিখে দিবো তাহলে এখানে বলা বলে ফেললাম আমরা এখানে যে এখানে প্রতিক্ষেত্রে ভাজক ও ভাষের ব্যবধান আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচ এটি বলা যায় উদাহরণ এই ছয় নম্বর সৃজনশীলটির উত্তর এরপর আমরা দেখবো ছয়ের ক্ষয়ের সমাধান তাহলে ছয়ের ক্ষতে আমাদের এখানে আছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত তো উদ্দীপক আমরা এবার খেয়াল করি উদ্দীপক এখানে বলা আছে যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা প্রথমেই দেওয়া আছে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে আমরা এই বিশ পঁচিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে যথাক্রমে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ ও তেতাল্লিশ ভাগ শেষ থাকে তা কত আমরা নির্ণয় করলাম কি যেখানে প্রতিক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যকার পার্থক্য হলো পাঁচ করে এখানে বলা আছে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে তো ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে হলো এই যে আমরা যদি এই বিশ পঁচিশ বা ভাজক গুলো যেখানে আছে ভাজক গুলো কি ভাজক গুলো যে সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করে যাকে ভাজক বলি তাহলে এখানে আমরা বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করতেছি তাহলে এই পাঁচটি সংখ্যা এখানে হলো ভাজক তাহলে এই পাঁচটি সংখ্যা অর্থাৎ বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশের লসাগু থেকে যদি আমরা যেহেতু এখানে আমরা কত ব্যবধান প্রতিক্ষেত্রে পাঁচ পেয়েছি তাহলে আমরা প্রতিক্ষেত্রে তাহলে আমরা এদের লসাগু বের করার পর সেখান থেকে যদি পাঁচ বিয়োগ করে দিই অর্থাৎ পাঁচ কমই হবে ওই নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি তাহলে সেই অনুসারে আমরা লিখবো নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে এই বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ এর লসাগু থেকে পাঁচ কম তাহলে আমি নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে হলো এই পাঁচটি সংখ্যা লসাগ থেকে পাঁচ কম কারণ পাঁচ কম কেন সেটা হলো আমরা কথা যে দেখলাম হলো প্রতিটি ভাজক এবং ভাগশেষের মধ্যকার আমরা পার্থক্য পেয়ে গেছি পাঁচ অর্থাৎ আমরা পাঁচ করে যদি পার্থক্য যেহেতু পেয়ে গেছি সেজন্য আমাদের এটা লসাগ যদি বের করি সেটা তাহলে তার নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে সেখান থেকে আমরা পাঁচ কমিয়ে দিলেই সেটা নির্ণয় হয়ে যাবে তাহলে সেজন্য আমরা এখানে পাঁচ কম করতে হবে কারণ হলো প্রতিক্ষেত্রে ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যকার ব্যবধান হলো পাঁচ করে তাহলে এই পাঁচটি সংখ্যা লসাগ এবার আমরা বের করব তো লসাগ হচ্ছে আমাদের এখানে বিশ আমরা এখানে ইউক্লিউডের পদ্ধতিতে লসাগু বের করবো তাহলে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ আর হলো আটচল্লিশ এই পাঁচটি সংখ্যা লসাগু বের করবো তাহলে ফার্স্টে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি দশ দুগুণে বিশ পঁচিশ ভাগ যায় না নেমে আসলো এরপরে যায় হলো পনেরো দুগুণে তিরিশ তিরিশকে ভাগ যদি দুই দ্বারা ভাগ করি পনেরো ছত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আঠেরো দুগুণে ছত্রিশ এরপরে আটচল্লিশকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি এখানে আসতে চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ এরপর আবার আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারবো কয়েকটি সংখ্যাকে তাহলে দশকে ভাগ করলে আস্তে আস্তে পাঁচ দুগুণে দশ পঁচিশকে ভাগ যায় না তাহলে পঁচিশ নেমে আসলো সরাসরি এরপরে যদি আমরা পাঁচকে পনেরোকেও পঁচিশ দুই দ্বারা ভাগ করতে পারবো না তাহলে পনেরো নেমে আসবে এরপর আঠারো আসে আঠারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে নয় দুগুণে আঠারো আর চব্বিশকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে বারো দুগুণে চব্বিশ এরপর আমরা তিন দ্বারা ভাগ করব তিন দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ ভাগ যায় না পাঁচ নেমে আসলো পঁচিশও যায় না পঁচিশও নেমে আসলো এরপর পনেরোকে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন পাঁচা পনেরো নয়কে ভাগ করলে তিন তিরিকে নয় চার বারোকে ভাগ করলে তিন চারে বারো এরপর আমরা ভাগ দেবো এটাকে আমরা পাঁচ দ্বারা তাহলে পাঁচ অক্ষে পাঁচ পাঁচকে ভাগ করলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ অক্ষে পাঁচ তিন ভাগ যায় না তিন নেমে আসলো চারও ভাগ যায় না চারও নেমে আসলো তাহলে আমরা বলবো যে অতএব লসাগু সমান লসাগু হলো তাহলে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ চার তাহলে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন তাহলে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ হলো চার তাহলে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ চার তাহলে আমরা দুই দুগুণে চার তিন চারে বারো পাঁচ বারো ষাট 
ষাট এর সাথে পাঁচ গুণ করলে আসবে হলো তিনশো তিনশোর সাথে এখানে আসে কত তিন চারে বারো তাহলে আসছে ছত্রিশশো ছত্রিশশো তাহলে আমাদের এখানে কথা ছিল যে লসাগু থেকে নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে লসাগু থেকে পাঁচ কম তাহলে আমরা লসাগু পেয়ে গেছি ছত্রিশশো তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতএব নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি সমান ছত্রিশ আমাদের লসাগু তার থেকে পাঁচ কম তাহলে পাঁচ বিয়োগ করে দিব সমান লিখতে পারি তিন হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই এটা আমাদের এই অঙ্কটির উত্তর আমাদের এখানে নির্ণয় ক্রম আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি যাওয়া হয়েছে এরপর আমরা দেখব ছয়ের বয়স সমাধান তাহলে ছয়ের গত আছে আমাদের এখানে উপরুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে সাত অবশিষ্ট থাকে তাহলে উপরুক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে দ্বারা আমাদের সংখ্যাকে ভাগ আমরা উপরুক্ত সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো দ্বারা যদি পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে যেন প্রতি ক্ষেত্রে সাত অবশিষ্ট থাকবে তাহলে সেটা করার জন্য আমাদের ফার্স্টে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা সম্বন্ধে জানতে হবে এবং পাঁচ অঙ্কের সেই বৃহত্তম সংখ্যাকে এদের যে আমরা লসকও বের করলাম ক্ষতে ক্ষতে আমরা যে লসকও বের এক্সাম ছত্রিশশো অর্থাৎ এই যে ভাজক গুলো বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশশো আটচল্লিশ আর লসকও বের এক্সাম ছত্রিশশো তাহলে সেই ছত্রিশশো দ্বারা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাকে আমরা ভাগ করবো তাহলে সেটা যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেলে কি তাহলে ওই ওই সংখ্যাটা যদি ছত্রিশশো দ্বারা বিভাজ্য হয় যেহেতু ছত্রিশশো দ্বারা ওই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটা বিভাজ্য হয়েছে তাহলে ওই সংখ্যাটি এই যে ভাজকগুলো আছে এই ভাজকগুলো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ কি কারণ ওই ছত্রিশশো হলো এই ভাজকগুলো লসাগু তাহলে সেই অনুসারে আমরা এখানে তাহলে আগে ফার্স্টে ওই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করব তারপরে সেটাকে আমরা এদের লসাগু দ্বারা ভাগ করব যদি তার নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তো হয়ে গেল না হলে তা আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য করার জন্য সেটা থেকে কিছু কিছু পরিমাণ সংখ্যা বিয়োগ করব বা যোগ করব তাহলে করার পর আমরা পাঁচ অঙ্কের আমরা সেটা সাথে মানতে হবে যেন সেটা পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা থাকে তো সেটা করার পরে দেখব যদি সংখ্যাটি যারা নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় হওয়া যাওয়ার পরে তার সাথে আমরা যদি সাত যোগ করে ফেলি তাহলে তার নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার পর সাত অবশিষ্ট থাকবে কারণ সেই সংখ্যাটা আমরা যেটা বানাবো সেটা নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে গেল দশাবো দ্বারা ভাগ করার পরে তাহলে বা নিশ্চিত বিভাজ্য হওয়ার পর আমাদের কি সাত অবশিষ্ট লাগবে তাহলে সংখ্যাটির সাথে আমরা সাত যোগ করে নিয়ে নিয়েও বৃহত্তম সংখ্যাটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে সেটা করার জন্য আমরা পাশে লিখে ফেলবো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হতে পারে এখানে যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আমরা অঙ্ক সংখ্যা ক্ষেত্রে এই যে দশমিক সংখ্যা ব্যবস্থা আমাদের অঙ্ক আছে টোটাল দশটি অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় টোটাল দশটি এর মধ্যে কি সবচেয়ে বড় অঙ্ক কোনটি নয় তাহলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তাহলে পাঁচ অঙ্কের সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা হবে তাহলে পাঁচটা নয় কারণ কি সংখ্যার সংখ্যা অঙ্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নয় তাহলে পাঁচটা শূন্য স্থান আছে আমাদের এখানে পাঁচটা অঙ্কের সংখ্যা লাগবে তাহলে পাঁচটা শূন্য স্থান আছে তাহলে পাঁচটা শূন্য স্থানে আমরা সবচেয়ে বড় অঙ্কটা বসালে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে পাঁচটা অঙ্ক যেহেতু আছে এখানে তাহলে সবচেয়ে বড় অঙ্ক হলো নয় তাহলে আমাদের পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হবে হলো পাঁচটা নয় অর্থাৎ নিরানব্বই সংখ্যাগুলোর লসাগু ছত্রিশশো দ্বারা ভাগ করে 
छत्तीसारियोगे शून्य गो थे नये चार नियम हलो संख्या छत्तीसारिभाज्य विभाज्य छत्तीस 
3648 দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ কি এই 36 কে এই পাঁচটি সংখ্যা লসাগু ছিল তাহলে এই সংখ্যাটিও এই পাঁচটি সংখ্যা দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে সংখ্যাটি হবে হলো নিঃশেষ বিভাজ্য করা যাবে না আমাদের 7 অবশিষ্ট থাকতে হবে তা যেহেতু এটা সংখ্যাটি এটা নিঃশেষ বিভাজ্য হয়ে যায় তো এটার সাথে যদি আমরা 7 বৃদ্ধি করে ফেলি তো 7 বৃদ্ধি করলেই সংখ্যাটি থেকে যদি 7 বৃদ্ধি করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা 7 এক্সট্রা ভাবে পাবো অর্থাৎ 7 ভাগশেষ থাকবে অর্থাৎ 7 এখানে অবশিষ্ট পেয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি अतएव निर्णय बृहत्तम संख्या समान संख्या हल सतानबे हजार दुश तेज जेहतु बना प्रति क्षेत्र जान प्रति क्षेत्र सात अवश्य थे जेहतु ये निश्चित विभाज्य सात अवशिष्ट बनाना जो सात बृद्धि कर दी तेल सात अवशिष्ट पे जाब तब सतानबे हज़ार दुशो साते सात जो करते जो कर लेने पे जाब हलो सतानबे हज़ार दुशो सत सतानबे हज़ार दुशो सत य अंकटर उत्तर फार्ष्ट लिखे फिल पाँच अंक बृहतम संख्या पाँच नय कारण अंकगल मध्य सबसे बड़ो हलो नय पाँच शून्य स्थान पाँच नय बस दिल से पाँच अंक बृहतम संख्या हो जाए द्वारा भाजपा छो बीस पचिस तिर छत्तीस आठचल्लिस लसागु छत्तीस द्वारा भाग करते भाग कर देखल सत्ताश बार गलो क्योंकि सब शेषे भाग शेष पे गल हज़ार सात सौ निन्नबे क्योंकि निश्चित विभाज्य बनाते हैं निश्चित विभाज्य बनाना जो संख्या देखे एत अंश बद दिए दिल आईटेम करते संख्या से छत्तीस और सत्ताशो निन्नबे पार्थक्य जो करते क्योंकि कर ले संख्या छय अंक हो जाए संख्या शर्त बिोधी हो जाए पाँच अंक संख्या लागे तो हमें सत्ताशो निन्नबे संख्या के बद दिए दिल संख्या पाँच अंक ही थकते एक दुई तीन चार पाँच अंक थकते और बद दिए फिलल तख्या सतानबे हज़ार दुश संख्या छत्तीस हजार निशेषे विभाज्य छत्तीस हजार निशेष विभाज्य तो मैंने संख्या संख्या पांचटी संख्या निशेष विभाज्य क्योंकि लगे सात अवशिष्ट थकबे तब संख्या सात जो कर दिल पे गलम सतानबे हजार दुशो सत य छय बय उत्तर तब आगे अंकटर यह डान सेटर अंशटुकु कर बाम सेटर लेखाटी लिखे उत्तर लिखित लिखते पर भिवर्स आज के पर्व में उन्नीस एक दशमिक तीन एक्सट्रा सीजन सिलेम छय समाधान देखे पेलम परवर्ती पर्व अंक अंक समाधान नहीं तुम्हारे सामने चले आसब से पर्यटन सब भाव थे आल्ला हाफिज